Assalamualaikum yang sudah hadir di pagi hari ini untuk mahasiswa boleh uh, apa boleh aktifkan videonya sebentar saya mau screenshot Kamelia, Askar, eh, Kakak, Arsia, kemudian Sartika.
di let in, waiting untuk diizinkan masuk. is on the way okay.
beberapa kawan-kawan juga masih menunggu untuk
and also for elementary school. Yeah, so Gary uh, feels like home yeah, in Indonesia.
for all the participants who join us via Zoom meeting to keep their microphone off. Thank you. The Honorable Dean of Teacher Training and Education Faculty, Universitas Hairun, Bapak Dr. Abdul Rashid Tolangara, SPD, MSI. The Honorable Head of Office of International Affairs, Ibu Roslita M. Abu, SPD, MA. The Honorable Head of English Language Education Study Program, Universitas Hairun, Ibu Nani Jusnita, SPD, MPD. The Honorable Lecturers of uh, English <coughs> Language Education Mohon maaf, admin. Boleh di-unmute dulu karena tidak kedengaran. Boleh di... Okay, yes. Okay, okay. Are we The honorable lecture of English. Of English. Of English. Okay, um, let's repeat again. Um, are all the participants in the uh, Zoom to hear my voice? Yes, uh, very good, but there's a lot of echoes <laughs> behind. Once again, the Honorable Dean of Teacher Training of Education Faculty, Universitas Hairun, Bapak Dr. Abdul Rashid Tolangara, SPD, MSI, the Honorable Head of Office of International Affairs, Ibu Roswita M. Abu, SPD, MA, the Honorable Head of English Language Education Study Program, Universitas Hairun, Ibu Nani Jusnita, SPD, MPD, the Honorable Lectures of English Language Education Program, Universitas Hairun. The Honorable Speakers, Professor Gary Horton from University of Hawaii. The Honorable Speaker, Ms. Lea J. Papas, MA from University of Hawaii. The Honorable Moderator, Ibu Sita Nirbahara, SPD, MPD, and all distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's praise the Almighty Allah Subhanahu Wa Taala, the most gracious, the most merciful, the Creator and Sustainer of the universe. Peace be upon Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger of Allah, who guided us from the destruction into the right way of Islam. Ladies and gentlemen. Let me express our warmest greeting and welcome to the international webinar on local language documentation. This event is organized by English Language Education Study Program and Office of International Affairs, Universitas Hairun. We hope everybody stays safe and healthy amid the global pandemic of COVID-19. We also hope you to gain as much knowledge as possible related to the topic of today's webinar. Ladies and gentlemen, my 
name is Sri Ayu and it's such a pleasure for me to be your master of ceremony for today's event on Tuesday, 23rd November 2021. Today's topic of discussion will be about the local documentation, the local language documentation uh, that will be delivered by our distinguished speakers, Professor Gary Holton and Ms. Lea Ipapa from Linguistic Department of University of Hawaii. To begin with, I would like to invite the head of Office of International Affairs, Ibu Roshita M. Abu SPD MA, to deliver her welcoming speech. Ibu Roshita, the time is yours. Yeah, yeah. and thank you very much for the attendees to stay in the uh, auditorium from, from the Faculty of Education and Education. First of all, I would like to say thank you for everyone who has already uh, been patient for our, our session to start. I would like to I would like uh, to say thank you for, for the teaching of Selamat pagi Pak, Assalamualaikum Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini Kita punya dua tamu dari University of Hawaii at Hawa Di Department of Linguistics Pak Dekan, kebetulan Pak Prof. Gary sudah ada di sini Pak Gary Hilton dan Ibu Lea Sapat Beliau berdua dari Department of Linguistics University of Hawaii at Hawa Pak Gary sebagai Director dan juga Director by Cultural Researchership. Terima kasih. Kemudian Director Catalog of Endangered Language dan Native Language Center. Kemudian Ibu Lea, PhD student untuk Linguistik di Linguistik at the University of Hawaii at Hawa. Focusing on multimodal study of Asian languages in Hawaii. If I'm not mistaken, and please correct me if I'm wrong. Um, her research focus is community-based language communication. So this is um our this is this is a very uh, great opportunity for us to meet both of Pakeri and Ibu Lea, and because uh, they both also concerned with the local language, especially in North Maluku languages, we have. Let's say maybe 33, or maybe Pak Gary and Ibu Lea also have the data about the number of languages, local languages in Hawaii. But let's say some of them already almost need to be revitalized. Yeah, almost endangered because not many people speak their local languages anymore. So we have. It is very important to make the language documentation very easy for all of us. Terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman dari Fakultas Kebudayaan dan Ilmu Pendidikan, teman-teman dosen dari Prodi Pendidikan Sosiologis yang sudah menginisiasi webinar hebat ini untuk kolaborasi bersama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Nasional, adik-adik mahasiswa pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia maupun juga undangan dari uh, NTT dari mungkin juga dari NTB ada dari beberapa yang kebetulan sudah menyapa uh, kita pada pagi hari ini uh, terima kasih sekali lagi sudah hadir mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Geri dan Ibu Lea Sapat sebentar lagi saya uh, mengucapkan uh, selamat mengikuti webinar ini sangat menyenangkan dan uh, mohon kesediaan Pak Dekan untuk bisa membuka acara webinar ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPD MSC deliver his welcoming speech as well as to officially open today's agenda. Bapak Abdul Rashid, the floor is yours.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bagi para siswa IPS dan
selalu melakukan konservasi atau mendokumentasinya sehingga tercatat dalam sejarah bahwa bahasa ini pernah ada dulunya. Saya kira itu tema yang sangat bagus dan akhirnya dengan mencoba bisnis dalam webinar internasional on local language documentation hari ini tanggal 20 November 23 November nyatakan dibuka dengan resmi sekian wassalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi thank you very much Bapak Dr. Abdul Rashid Tolangara SPD MSI the Dean of Teacher Training and Education Faculty Universitas Hairun for delivering such a warm welcoming speech and for officially open today's agenda. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now that the event has just been officially opened, it's time for us to listen to the talk on the local language documentation. But first, allow me to deliver a set of reminders as followed. Number one, I would like to remind you all of the attendance for the link distributed on the Zoom chat box at the end of the webinar. And later, on the Q&A section, you could also drop the question on the Zoom chat box and our moderator would read your question. Don't forget to mention your name and your affiliation. Ladies and gentlemen, this session will be chaired by our distinguished moderator, Ibu Susan Erbahara, SPD, MPD. So ladies and gentlemen, Without further ado, let's join me in giving the warmest welcome to our moderator today, Ibu Susan, the time is yours. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. How are you today? Good, great. I hope we all are good conditions so uh, we can enjoy this webinar because the, the, the weather in Ternate is so, so nice. <laughs> all right, so first of all, I would like to welcome you all to the international webinar on local language documentation. And I am Susana Erbahara. As the moderator, I'm going to lead our discussion today. But before we get started, let me introduce you to our keynote speaker. The first one is Miss Lea G. Papas. She is from uh, Linguistic Department of University of Hawaii. And um, she got her BA from the Pen 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 yeah, Pennsylvania State University, sorry, about dual degree in linguistic and French and Francophone study, minor Spanish. And um, there are a lot of her uh, work, I, I think, because I think it took uh, a lot of time to, to read it, so I just mentioned this. About her research position in 2010 to uh, 2014, uh, Second Language Acquisition Laboratory, Center for Language Science in, uh, in, 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 in Pennsylvania State University. And then other professional experience is French tutor, self-employed, co-director language documentation training center, site manager, and major language catalog. And the interest, interesting one is she could speak some languages, namely English as her native, native language and French fluently, and Indonesian, and then Spanish. And then Sanan Tongo in Hawaii. Okay, so I would like to say welcome to Miss Lea. And the next one is Pak Gary Hawkins from the uh, Department of Linguistic University, University of Hawaii. And his current appointment as Professor of Linguistic University of Hawaii at UNI and co director by Cultural Initiative of. University of Hawaii. And then um, about some of her service activities, 
in 2018 as member university tenure and promotion review committee and also acting chair graduate study with him department of linguistics and then uh, her field work experience there are some here very interesting is in 1995 in Tobelo, Papua Nahimahera, Indonesia, Pasan Marai, Maluku, Indonesia, and then uh, Kabui, Papua, is moved to Jakarta in Indonesia. So right without any further ado, I would like to welcome the first keynote speaker, Pak Gary Hartan as the first keynote speaker. So you have uh, 35 Oke, okay. uh, topik saya pagi ini adalah diversity of local language. Uh, uh, seperti dijelaskan uh, Pak Abdul tadi, uh, ada banyak bahasa di Moskow Agara yang terancam punah, betul. Tapi apalagi ada banyak bahasa yang sebagai uh, ciri yang sangat uh, menarik dan unik. Jadi saya mau bicara tentang linguistic diversity of North Maluku. Habis presentasi ini, presentasi saya, saya diikuti oleh Ibu Ibu Lea yang akan bicara tentang salah satu program training language documentation yang dikelola oleh mahasiswa Universitas Hawaii. Ya, banyak, banyak ciri bahasa daerah Maluku Agara yang unik. Ya, mungkin ini, ini sudah, uh, ya, mungkin mungkin sudah sudah jelas untuk mahasiswa-mahasiswa uh, di, di, di Universitas Agung. Uh, sebagian para sebagian uh, ciri ini berasal dari rumpun bahasa Australia. Dan, dan sebagian parasal dari bahasa non Austronesia yang bukan in Austronesia. Ada kemungkinan juga adalah sebagian yang muncul secara mandiri di Malu, yang unik di Malu. Ya, bukan cuma saya yang yang bicara tentang hal-hal ini. Sudah 
sudah banyak yang tulis tentang uh, bahasa daerah Maluku Utara selama uh, 100 tahun lebih, mulai dengan Henry Van der Meen, um, yang tulis tentang bahasa Belanda, uh, Bertolt Huber, uh, yang meneliti bahasa di uh, Almahera, dan lain-lain, termasuk gaya uh, sendiri di Jorik. Pada tahun 2017 uh, uh, Jadi uh, kita, kita sudah tahu um, uh, uh, Cukup banyak tentang diri bahasa yang merupakan Kalau kita Kita, kita Lihat di bahasa uh, di Indonesia, kebanyakan, kebanyakan di kelompok uh, Austronesia, rumpun bahasa Austronesia, we, we say the Austronesian family. Sudah kenal ya? Bahasa-bahasa yang uh, di kelompok uh, Austronesia, ada di yang, yang di uh, warna biru biru di sini ya. Yang, yang lain bukan Austronesia. Termasuk dari beberapa kelompok yang bukan Austronesia. Kita bilang non Austronesia. Yang yang menarik yang menarik ini ada Pakai mood, please mute ya. Okay, okay. Thank, you. thank you. Jadi, Jadi ada, ada ada dua tempat di Indonesia, Indonesia di mana dua lokasi di mana bahasa non Austronesia dikelilingi bahasa Austronesia. Cuma dua tempat. Yang, yang pertama di NTT di, di daerah Tonggai uh, Kadi yang, yang kedua sebenarnya di, di Menuku Atar di, di Menuku Atar Utara uh, adalah zona kontak di antara bahasa Austronesia dan bahasa Nantonsensia ada, ada warna biru ada warna merah yang uh, di, di Almahere, di Ternate, di Tidur, di Tidore, uh, jadi uh, dua kelompok ya, yang didapat di sini. Kalau kita hitung, ya mungkin belasan bahasa ya, di daftar ini mungkin uh, belum komplit, bisa sampai uh, 20-30 bahasa ya, kurang tahu tergantung ya, bedanya di antara dialek dan uh, bahasa ya, jadi agak sulit uh, dihitung tapi biar cuma uh, banyak bahasa di Maluku Utara kenapa? ya, kenapa banyak bahasa di Maluku Utara? ini karena banyak lebaran hukum bahasa Australia yang terjadi sekitar 3.000 tahun yang lalu. Menurut bukti genetik, DNA, apalagi bukti antropologi, termasuk bukti linguistik, kita tahu bahwa orang Australia mulai pindah-pindah dari dari uh, uh, Borneo ke Almahera ke uh, Papua ke, sampai ke Hawaii uh, mulai 3.000 tahun yang lalu jadi kelompok Australia rumpun bahasa Australia dalam para ke sampai ke Hawaii lewat 
gangguan dia. Waktu itu, mereka tinggal di Baluku Utara, di Ternate itu. Jadi, karena mereka harus lewat di karena tidak, tidak ada ber, uh, uh, there are not many paths to go. Tidak, tidak ada banyak jalan dari Borneo ke, ke Laut Pacific. Orang, Orang harus lewat Almahera, Ternate, Tidore, Meluku Utara. Itu hal mahera di sana. Jadi, Jadi Maluku sangat unik. Ya, ya. Seperti, Seperti uh, beberapa, beberapa tahun yang lalu, waktu saya terbit di Ternate, saya, saya, saya bicara tentang hal ini, hal atas dan bawah. Cara dipakai atas dan bawah di Ternate, dan hal mahera di Maluku Utara. Waktu, waktu itu, Mungkin yang hadir masih ingat, uh, saya menjelaskan bahwa atas dan bawah dipakai secara unik, atas bukan uh, atas tempat lebih tinggi, tapi tempat yang sejarah pantai. Ya. Dari kadang-kadang orang yang dari luar yang mendarat di, mendarat di Ternate agak bingung, karena arah ke arah atas uh, bukan menentukan uh, tempat, tempat yang, yang lebih tinggi, tapi tempat yang pinggir uh, uh, pantai. Dan ini ini satu, satu contoh saja yang ciri bahasa yang, yang unik di uh, Mali. Muncul di, misalnya di uh, bahasa makian, seperti contoh ini, Tonggo Yase, Prabu Dayu, berarti bukan uh, seperti tinggal di atas, lebih tinggi, tapi tempat yang dekat pantai. Apalagi di Weda, sama. Kalau pakai pandaya Powere, seperti atas di Weda. Berarti lewat pantai. Apalagi kalau bahasa Melayu lokal ya, orang bilang orang bawa ke atas di Basile. Dengan maksud mereka bawa ke atas lewat pantai, bukan ke tempat lebih tinggi. Kalau di Hamahera Utara bahasa Belo sama, lebih lebih ia boiki. Dia pergi ke atas di labi-labi. Maksud bukan ke tempat lebih tinggi, tapi tempat yang yang, yang lewat pantai. Jadi ciri-ciri ini sangat unik. Ya. Ya. Keluar Malu Utara tidak di datang. Dan kalau kata arahan misalkan itu bukan para bahasa, tapi para lokasi. Ya, mungkin, mungkin ini sudah jelas, jelas. Uh, sangat menarik, menarik tapi, tapi sudah jelas. Ya, ya. Jadi, Jadi pagi ini saya mau bicara tentang beberapa ciri khas bahasa lain, ciri bahasa Austronesia dan non Austronesia yang muncul di Maluku Utara. Uh, Pokoknya ini tujuh. Uh, di ciri, ciri yang, 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 yang pertama urusan kata. Kalau di kelompok Austronesia, hukum bahasa Austronesia, kebanyakan bahasa uh, uh, disebut SVO, bermaksud uh, kata kerja uh, di tengah. Di, itu verba. Uh, uh, verba di tengah. Kalau kelompok non Australia, kebanyakan bahasa non Australia uh, uh, disebut SOB, ya, 
yaitu karpa di di di, uh, di belaka pada akhirnya ya. verb final ya uh, itu satu satu ciri yang kedua uh, negatif sebenarnya kan bahasa Indonesia pakai uh, kata yang yang pada waktu tidak yang negatif di tengah frase Satu bahasa Indonesia misalnya Tapi bahasa Indonesia Kebanyakan uh, Final negative ya. Kata yang bermaksud Tidak Muncul pada akhir frasa Bukan di tengah ya, ya, Jadi uh, Nomor ketiga Yang ketiga ini Bedanya di antara uh, orang pertama jamak eksklusif dan inklusif, yaitu kita dan kami. Kalau di bahasa Indonesia biasanya bahasa yang kelompok yang di kelompok Indonesia biasanya uh, uh, pakai dua kata untuk orang pertama jamak kita dan kami. Exclu- inclusive dan exclusive. Kalau, Kalau di non Australia biasanya tidak. Yang yang ke- ya, keempat noun class. Uh, i- Kalau bahasa in Australia biasanya tidak ada. Kalau bahasa non Australia biasanya ada. Uh, yang ke- yang kelima itu um, ya, posisi pemilik. Kalau di bahasa Australia biasanya pemilik di belakang rumah saya. Ya. Kalau saya rumah saya, ya. yang pemilik itu muncul di, di, di belakang. Kalau di uh, kalau uh, bahasa non Australia pemilik biasanya di muka, misalnya Melayu Karnate ya. Uh, kita pu kita pu rumah yang 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 enam itu acquisition kalau di Australia biasanya preposisi kalau di non Australia biasa postposisi yang 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 ketujuh ini itu tindakan objek di kata kerja Biasanya tidak ada di bahasa Indonesia. Biasanya, tapi sering-sering dicapat di bahasa Indonesia. Contoh, dibandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Tebel. Ya, bahasa Indonesia itu kelompok uh, rumput bahasa Indonesia. Kalau bahasa Tebel, bukan. Bahasa non, kelompok non-Indonesia. Kalau kita, kalau kita lihat urutan kata yang, yang pertama ini, ini. Kalau, kalau kalau frasa seperti ending gigi saya uh, kalau diterjemahkan ke bahasa Tebelo kok mau ngopi kata gigi itu di belakang boli ya. kalau negatif yang kedua bahasa Indonesia saya tidak ya. kalau kata tidak di tengah frasa di bahasa Tebelo ngomong di ua kata tidak yang ua muncul di belaka rasa di pada akhirnya yang, yang ketiga agak aneh ya karena kalau kita lihat ada bedanya di ya jelas di antara kita dan kami di bahasa Indonesia tapi juga muncul di bahasa Tebelo walaupun itu bahasa Indonesia ada beda di antara mone, kita dan momi kami. Ya. Kalau dalam kelas, kalau bahasa Indonesia, kalau saya ngomong tentang orang ketiga, dia, dia pergi, biar perempuan, biar, uh, biar uh, laki-laki, dia saja. Kalau misalnya bahasa Tebelo ada bedanya. Moiki dia yang laki-laki pergi. Moiki 
dia yang perempuan perempuan ada bedanya di antara perempuan dan dan uh, laki-laki kalau orang tiga tunggal pemilik ya sudah dicontoh ya ini ya, rumah saya kalau pak Indonesia kalau pak Sebelo pasti tahu dan kata saya itu uh, dibuka ya. free post possession kalau pak Acquisition. Ya, ya, kalau bahasa Indonesia, Indonesia saya bilang di, di rumah, ya, di, di, di depan. depan. Ya. Kalau uh, bahasa Tomelo tidak. Oka, otau oka. Yang dari post posisi, oka muncul uh, di, di belakang. Ya. Ya. Kalau, kalau kata kerja objek, Bahasa Indonesia dia pukul saya, pukul saja saya tidak tidak ada inflectionnya. Kalau kalau bahasa Belo, wohi kohara, wohi kohara. I itu konsep i itu menunjukkan saya objek yang dipukul, wohi kohara. Ini beberapa bedanya di antara kelompok Indonesia dan kelompok non Indonesia uh, uh, yang ada tapi, tapi kalau, kalau kita lihat di Maluku ada, ada sedikit campuran agak, agak menarik ya, ya. Jadi, jadi kita, kita lihat beberapa contoh uh, mungkin tidak semua karena tidak, tidak ada uh, sudah uh, ya, ya. Kita, kita lihat Kita lihat, lihat waktu dulu, dulu ya. Tapi, Tapi coba, coba lihat beberapa contoh. Misalnya urutan kata. Dan ini uh, uh, kita uh, lihat Tobelo dan Sahu. Uh, kalau di Tobelo, Wohi Aishau Ika Toiki. Saya pergi ke rumah saya. Berba kata kerja di belakang. Toiki. Kalau Sahu itu di Makarera. Woi to tagi to ma riwala tagi itu berapa itu kata kerja muncul di tengah frasa bukan di belakang subjek kata kerja subjek kata kerja ya final di fellow remedial di satu kalau kita lihat distribusi di di Maluku Utara yang yang uh, SOV atau final di kaki uh, tiga ini ya. ya. Cuma di bagian utara, ya. ya. sebagian selatan semua SVO, ya. Bermedia. Bagaimana kalau negatif? Ya. 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 Kalau kita lihat, kalau kita lihat tadi ya. Dalam bahasa Indonesia, medial negation, ya. dia, dia tidak, tidak menangis, tidak, tidak bisa, bisa, tidak boleh, dia, dia menangis, tidak. tidak. Ya. Tapi, Tapi kalau, kalau kita lihat yang bahasa Makia, bahasa Buli, bahasa Belo, bahasa Tidore, uh, uh, semua pakai uh, negatif di, di akhir, di, di belakang. Nayok C di Makia, Tangis A di Buli, Kuaka Ua di Tobelo, Nina Kamareke Ua di Tidore, di Tidore ya. Jadi semua ini pakai Jadi kalau kita lihat kalten ini, hampir semua bahasa di Hamaher pakai final negation. Bukan cuma Hamaher, di Ternate, di Dore, Magia juga, di Kepulauan di sana juga. Jadi kaki tiga semua ini. Biar kelompok Indonesia, biar kelompok Non-organisation. 
bagaimana dengan pemilik yang dimiliki? Ya? Kalau kita lihat bahasa Indonesia, orang bilang rumah Pak, foto itu satu ciri bahasa kelompok Indonesia. Ya? Tapi kalau di Malaysia Utara, agak berbeda. Biar bahasa Indonesia seperti bahasa Malian atau bahasa non Indonesia seperti bahasa Belo atau bahasa Melayu lokal seperti Melayu Ternate, semua pakai prepose possessor. Tapi ini satu salah satu ciri khas bahasa kelompok non Indonesia. Didapat di setiap bahasa daerah Malu milik mendahului yang dimiliki dan sangat unik di Malu. Kalau preposisi dan posisi, ya kalau ini dari Tobelo, Oakre, Oka, Air, Hawaii, Ika, ke Hawaii. Atau Ino uh, datang ke uh, rumah, ya, ya. jadi Oka, Ika, Ino, semua post posisi um, yang, yang dipakai oleh bahasa Tobelo. Jadi kata bahasa Tobelo sebagai post posisi, cuma satu preposisi D, it, it, uh, D itu berasal dari Malayu Dengen. Seperti contoh di, uh, di bawah ini, uh, uh, Demak Kakasama, Nayeino, menggulungkan dengan penjelitnya. Tapi, tapi kembangnya, kembangnyakan uh, uh, morfem ini post posisi. Sahu, ya, kalau dibandingkan dengan bahasa sahu, uh, sangat beda ya. Kalau sahu di, di, di bawah ini, uh, so tadi soma, soma itu uh, bisa disebut preposisi. Beda dengan ika di, di atas, di uh, tobelo. Tobelo pakai posisi, sahu preposisi. Kalau digambarkan ini uh, posisi yang uh, di uh, kaki tiga ini semua ini warna merah berarti kelompok Indonesia. Jadi kalau posisi itu di uh, di kelompok uh, non Indonesia, tapi ada ada beberapa bahasa non Indonesia yang pakai preposisi juga, termasuk bahasa Tidore, bahasa Ternate, bahasa Makian luar atau Moy juga. Oke, okay, pada akhirnya yang yang ketujuh ini kata kerja objektif ya. Uh, itu uh, salah satu ciri khas bahasa Papua atau non Indonesia misalnya Galela uh, orang bilang no tagi kamu pergi no witoto kamu mengajar dia no itu uh, menunjuk uh, orang tua tunggal ya kalau Nikiolo uh, juga orang kedua tunggal, uh, tapi objektif ya, ya. kamu tidur. Kalau, Kalau jadi, jadi bedanya di antara pergi dan, dan tidur ada ini, pergi itu aktif. Kalau uh, uh, kalau tidur pasti. Jadi pakai uh, morfem ni. Bukan no. 
Tadi, tadi no tagi, tapi bukan ni, bukan no kiolo. Harus no kiolo. Ah, sorry. Yeah. Harus ni kiolo. Objeknya, jadi ni ini sama dengan ni yang dipakai dalam kata wong ejoto yang mengajar kamu. Morphem yang menunjuk uh, objek. Kalau di uh, kita membandingkan bahasa Lela dengan bahasa Didori, kita lihat bahwa uh, uh, bahasa Didori uh, sangat beda. Ya. Kalau dia pergi, pakai mo. Ya. Nina mo tadi. Kalau dia tidur, juga pakai mo. Nina mau utu, jadi dia aktif, pasif, sama, mau, mau, mau tadi, mau utu. Kalau kelela, no tagi, ni kiolo, ada bedanya. Kalau tidore, sama, mau dan mau. Ada beberapa yang bisa disebut mix atau campur, ya. misalnya pagu, bahasa pagu, ya. uh, penyakit bidan, uh, dia kena penyakit, tapi suami lapar, uh, pakai wo, ya. jadi mengalami atau lapar, ya. bukan aktif, ya. yang Orang yang mengalami apa saja atau orang yang lapar bukan aktif ini statif atau pasif. Tapi kalau kata lapar tahun ini pakai wo. Kalau aktif pakai day. Kata jain ya. Jadi kata kerja ini pakai macam we untuk menentukan dia orang tiga. Orang ketiga tinggal. Jadi dalam bahasa pagu, morfem yang menentukan objek dalam frasa infantilis ini tergantung pada tergantung pada pada kata kerja misalnya mengalami atau lapar. Kalau kita hitung ini dan menggambarkan uh, yang uh, yang pakai kata kerja objektif semua itu di kelompok bahasa non Indonesia, apalagi di halnya era. Kalau di kepulauan, karena uh, di Dore, Makian, semua kelompok ini uh, tidak pakai kata kerja objektif. Oke, okay. Sem sempulan saja ya. Beberapa tujuh ciri khas bahasa malu. Kalau kalau kita hitung, lihat ini saja gambar ini. Kalau kita lihat ada beberapa beberapa ciri bahasa yang yang muncul dalam baik dalam bahasa kelompok Oksonisia dan Biru ini dan apalagi dalam kelompok non Oksonisia yang era ini yaitu negatif negatif akhir frasa phrase final negation. Orang pertama jamak eksklusif itu yang kata kami. Yang ketiga ini pemilik prepos prepos possessor yang yang pemilik muncul pada mulai frasanya. Yang ketiga ini ada sangat unik dan dan cuma muncul di Maluku Utara. 
tapi, tapi satu usul, usul dari mana? Ya. Ada, 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 ada dua yang asal dari bahasa non Australia, ya. uh, yaitu final, final negation, repose possessor. Yang, yang ketiga yang bukan yang, yang uh, uh, orang pertama jamak uh, 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 eksklusif kami. Asal dari bahasa Austronesia. Ya, jadi ada yang ada ciri-ciri yang datang dari non Austronesia, ada yang datang dari uh, dari Austronesia, ada juga mungkin uh, uh, ciri yang uh, yang muncul secara mandiri di Maluku Utara. Misalnya seperti uh, uh, yang, yang cara pakai atas dan bawah sejarah uh, sahara sejarah pantai uh, mungkin, mungkin ada, ada yang lain juga bisa, bisa uh, masih harus meneliti jadi, jadi uh, kemana, kemana ya <laughs> what's next banyak, banyak yang masih belum diketahui tentang bahasa daerah malu ya. ini yang yang, yang, yang saya, saya Ya, menjelaskan cuma beberapa contoh-contoh. Jadi, jadi kita, kita harus berusaha untuk mendokumentasikan dan melestarikan bahasa daerah. Dan kawan Ibu Lia akan menjelaskan satu program yang bisa mungkin bantu, mungkin, mungkin bisa menempatkan mendokumentasikan bahasa. Itu saja menurut saya. Mahalo. Mahalo. Thank, thank you. you. Terima, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Geri atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya melihat di sini peserta senyum-senyum karena menjelaskan bahasa daerah kami di sini. Ada dari Tobelo, ada dari Galila, Ternate. Iya, jadi surprise. <laughs> Makian juga ada. Baik, kita akan membahas lebih lanjut Mungkin uh, ada pertanyaan Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan Untuk Miss Lea uh, Memaparkan presentasi Dan ya, baik. Ya, Lanjut dengan Miss Lea Kepada Miss Lea dipersilakan Sorry, I, I speak in Indonesia. Sorry. I think Miss Leah could understand. I, I, think, I think we're going to turn things over to you, Leah. Oh. And then take questions at the end. Okay, I would Go like to welcome Miss Leah to uh, present the presentation. <laughs> Because I think Miss Leah could speak Indonesia. Yeah, so time yeah, is your, your, your time. Your time is 45. Thank you. I didn't listen to that. All right. Sorry. I'm sorry. <laughs> Tapi ya, terima kasih semua sekali berbicara di sini, dan ini dan seperti dari kemarin kami berbicara tentang program workshop yang kita lakukan di Kupang di tahun 2018 dan workshop ini Jadi saya mau minta maaf karena ini dua dalam bahasa Inggris dan saya baru saja belajar bahasa Indonesia jadi mungkin tidak bisa lakukan semua di dalam bahasa Indonesia jadi akan lebih banyak cabaran di saya kerja memang karena semua dalam tapi kalau ada yang tertarik, saya bisa bagikan dia di dalam ini aja sudah sudah bagus. Okay, jadi 
Nama saya Lea Pampas Nama mahasiswa saya adalah Dr. Hawaii Hawaii Dan saya buat Presentasi ini dengan Kalimunisa yang juga Mahasiswa di Universitas Hawaii Dia penutur Pasar Sasar Di Pulau Bom Jadi ini Saya bini dari Dan hari ini saya akan berbicara tentang workshop di Wuhan Dan ini workshop dokumen yang dibahas Dan saya mau berbicara tentang workshop ini Karena mungkin ini dilakukan di Al-Qaeda atau di wilayah Ini, it's an example, ini contoh Mungkin untuk workshop tapi belum sebelum mulai saya mau berbicara tentang bahasa dokumen kata bahasa dan apa ini apa mau lakukan dengan dokumen kata bahasa okay jadi ini untuk buat rekaman bahasa ini untuk apa pun so we create records of a language we record a language For any, ever anyone wants. Ini apa? Untuk semua orang di sini. For any, can be used by anyone. Dan untuk ini kita mau mereka semua yang dalam bahasa ini, seperti cerita, lagu, percakapan, apa apa. Okay? Dan ini contoh dokumen kata bahasa. Video di Oh no, di kan di sini. Okay, ini dua orang yang mereka mereka berbicara ini ini apa ini 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 norma ini tidak ada cerita ini percakapan dalam dalam bahasa sah. Lihatnya mereka aman, mereka berbicara. Dan ini contoh pengetahuan adat. Ini perempuan yang menenun dan dia dia berbicara semua alat adat ini dan bagaimana bagaimana ini ini pun. Bisa lihatnya ini saja contoh apa apa kita mau lakukan buat video ini ini dengan audio baik dengan penutur aman semua ini jadi di topik beda beda. Dan di Indonesia ini sangat penting karena ada tujuh ratus. Tujuh ribu, maaf, nomor sulit. Tujuh ribu bahasa dunia. Dan di akhir abad lima puluh persen, lima fifty persen, tidak akan tidak lagi akan tidak lagi berbicara. Okay, so they will no longer be heard at the end of this talk if that wasn't your first question. Dan di Indonesia ada tujuh ratus itu banyak itu sepuluh persen bahasa dari dari dunia. Okay, so saja pun waktu tampun ini ada lebih banyak bahasa language diversity lebih banyak bahasa ini. Dan Indonesia ada one hundred and eighty eight bahasa dengan dengan less than one hundred one thousand words. So ada banyak bahasa tidak ada banyak orang yang yang berbicara bahasa mungkin ada di hal mekanik yang tahu beberapa bahasa ini tapi ada memang dalam bahasa yang lebih lebih besar ada mulai lagi karena orang orang berbicara bahasa Indonesia ini oleh pemerintah di banyak lokasi lokasi dalam Indonesia dan ada juga 
مثلا در
dan beberapa belum bekerja, belum tahu dokumentasi bahasa. Mereka mereka mahasiswa di Universitas Beda um, dan beberapa um, tinggal di Kupang, beberapa um, ikut dari Pulau Alor dan um, mereka semua mereka berbicara 20 bahasa. Oke. Okay. Um, dan ada juga um, tujuh komunitas di Timur dan kita ikut ke komunitas itu mereka kita tinggal di um, rumah mereka kita dokumentasi berbi, berbicara um, kita dokumentasi um, bahasa mereka okay so this is everyone who was part of the workshop um, dan saya mau juga berbicara tentang LDTC ini um, organisasi di Universitas Hawaii dan um, dibuat dari um, mahasiswa di sana. So it's entirely run by students um, and we document, we, we teach people how to document their language. Okay, so kita mengajar bagaimana dokumentasi bahasa. Um, ini ini um, saya dan Nisa dalam, in our first um, LDTC, dia dokumentasi bahasa sasak dan ini juga seorang dari Pakistan saya pikir dia dokumentasi bahasa di sana. Oke, okay. um, dan kita masukkan semua di dalam um, Kaipu Leohone Language Archive. Itu ada link di akhir kalau um, tertarik. Dan dalam LDTC ada a mentor dan penutur. Oke, okay. dan kita um, mereka ber, um, bekerja bersama-sama untuk dokumentasi bahasa. Jadi bisa lihat di dalam foto ini, ini um, penutur sign language dan ini mentor di sini. Dia um, dia um, mulai berekam penutur itu. Okay, so they work together. Um, mereka bekerja bersama. Dan kita um, belajar bahasa um, topik seperti um, merekam audio, merekam video, bahasa um, yang puna, um, um, revitalisasi, um, topik seperti itu. Okay. Dan dalam workshop ini kita buat um, uh, video atau um, website. Jadi LDTC itu penting karena kita kita um, workshop di Kupang sama sedikit sama dengan um, workshops di Universitas Hawaii. So we based our workshop in Kupang on the LDTC model. Okay. Um, workshop di Kupang itu, itu um, selama um, tujuh hari, so satu minggu saja, tidak lama. Um, dan saya akan menjelaskan apa, apa yang kita lakukan setiap hari. Okay, so... Um, Um, in language documentation, ini apa, ha, apakah kita harus lakukan untuk dokumentasi bahasa dengan, um, what's a good word, dengan um, correctly, nicely, you know, so um, ethically. Um, lalu kita lakukan audio recording merekam audio, merekam video. Dan ini lecture, dan sesudah lecture ada praktek, praktik. Jadi bisa lihatnya di sini ada dua, dua perempuan yang yang um, mulai mulai um, merekam di video. So there's two women here who are helping their other um, group member to set up the video correctly. So this was in our practice. Ini dalam praktek. On day two, um, we did metadata archiving and file management. Jadi ada, ada file video dari, dari um, uh, praktek. Dan kita, kita belajar bagaimana um, how, to, how to manage them, how to name them, and keep them clean. It's very difficult to keep um, metadata clean. So we learn to name them and save them properly. 
lalu kita belajar bagaimana um, bagaimana um, uh, menulis bahasa. So kalau kalau dengar bahasanya, bagaimana menulisnya? Okay. Ini penting untuk belajar Ilan. Ini software untuk untuk transkripsi dan terjemahan terjemahkan um, bahasanya. Oke, okay? so kita belajar bagaimana menulisnya untuk praktek di dalam Elan, bagaimana transkripsinya. Oke, okay? dan bisa lihat di dalam foto ini ada video, ini Elan di laptopnya ada video dan orang bisa dengarnya dan menulis um, bahasanya. Oke, okay. lalu ada proyek di dalam, dalam komunitas. Jadi kita pergi ke tujuh komunitas beda dan kita lakukan kita merekam cerita, a word list dan an elicitation experiment. So ini tiga um, tiga jenis beda, um, three different types of um, language, so stories and word lists. Okay, di dalam di dalam foto ini. Mereka lihat kata-kata um, di listnya dan di dalam foto ini dia um, menceritakan. Oke, okay? so, sudah itu kita transkripsi um, rekamannya. Ini dalam tiga, tiga hari. Lalu kita belajar bagaimana bagaimana buat um, ortografi dalam bahasa yang tidak ada. Dan bagaimana cari cari um, uang untuk lakukan dokumentasi bahasa itu penting. Kalau ada proyek harus ada harus ada uang untuk semua. Jadi ini untuk bagaimana where are the um, where do you find grants where do you find funding for for um, language documentation. Akhirnya kita kita um, buat buku. Dan ada certificate ceremony bisa lihat semua ada um, certificate. Dan ini buku, um, oh. ini contoh buku um, ada foto-foto, ada kata-kata, um, ada foto dengan kata. Um, jadi ini dokumentasi workshopnya di dalam buku. Dan ini um, proyek yang ada di akhir. Workshopnya. Okay. Okay. So to the workshop, um, kita lihat itu um, ada sukses dengan workshop ini. Um, orang bilang mereka lebih tahu lebih banyak tentang um, bahasa lokal, tentang bahasa yang berancam punah. Jadi ada lebih banyak um, pengetahuan tentang um, topik ini. Dan banyak Um, banyak orang di dalam workshop mereka lakukan proyek dokumentasi bahasa. Beberapa lakukan proyek um, sendiri, tapi be um, beberapa juga lakukan transkripsi dan um, uh, terjemahan untuk proyek yang besar. Okay, so ada banyak orang yang yang um, um, melanjutkan uh, dokumentasi bahasa sesudah workshop itu. Um, Orang di workshop mereka suka belajar software dan um, rekaman untuk kita yang lakukannya itu um, sangat um, sulit tapi itu penting saya pikir kalau ada kalau akan dokumentasi bahasa harus tahu bagaimana mereka bagaimana um, pakai ilan seperti itu dan kita pikir workshop ini um, semua belajar banyak. Um, orang Indonesia di sana belajar banyak, tapi kita juga yang um, buat workshopnya, kita belajar banyak juga tentang um, budaya, tentang um, teknik mengajar, um, tentang banyak. Jadi seperti saya bilang, ini ini saja contoh workshop. Kita pikir bisa lakukannya di wilayah beda. Um, tapi ada beberapa hal yang penting sekali kalau akan lakukannya. Um, kita pikir harus ada institutional support 
kita tidak harus mungkin mungkin like um, kantor atau um, universitas tapi tidak tidak harus um, institution dari negara lain bisa institution di Indonesia untuk kita um, universitas Kristen atau wacana lakukan banyak untuk workshop ini um, jadi untuk itu untuk workshop institutional support itu sangat penting mereka bisa um, ada tempat untuk workshop mereka bisa cari komunitas untuk lakukan workshop um, mereka bisa um, cari cari auto untuk untuk jalan-jalan semua itu um, harus ada uang juga untuk makanan untuk jalan untuk um, material seperti buku um, untuk uh, workshopnya dan juga untuk um, equipment equipment itu mahal dan kita pun tidak punya ya um, jadi harus ada beberapa um, hal beberapa um, alat rekaman dan ini tools ini alatnya yang penting untuk ini um, kalau akan merekam dengan iPhone dengan HP um, mungkin ada suara yang suara tidak baik ya ada angin dan tidak bisa dengar apa apa yang di um, berbicara seperti itu jadi rekaman audio itu penting sekali karena tidak ada masalah seperti ini tidak itu oke okay kalau ada anak-anak di di um, di tempat itu itu oke okay kalau ada um, manok atau ya yeah. so it's okay um, dengan alat audio jadi itu sangat penting juga bagus kalau ada mikrofon seperti ini Boleh. tapi tidak harus ada dan juga harus ada um, alat video seperti ini di sini bisa juga pakai HP tapi lebih baik kalau ada beberapa alat um, video seperti ini, ini material biasa kejar-kejaran dan juga harus ada um, software seperti Flex, Pratt, um, Seymour, semua itu um, bisa carinya di, di um, internet dan semua libur, tapi um, harus ada. Okay. Beberapa hal lagi, um, kita harus penting kalau how, um, what will be challenging in your region. So, Contohnya tidak ada Gojek di Kupang di um, apa, um, di waktu itu, um, jadi harus cari taksi dan um, metode lain untuk jalan ke um, komunitas. Dan ada mungkin masalah yang beda untuk untuk berjalan-jalan di komunitas. Um, dan kalau kalau ada itu mungkin tidak mau jalan-jalan. Okay, so in Kupang we had uh, we had to find other means aside from Gojek, and weather can also be an issue. Maybe you can't drive, um, so be aware at certain times of year because of rain, for example. Um, so be aware of that so that you can plan accordingly. Um, dan ada masalah beda untuk orang yang di, um, dari dalam komunitas dan orang negeri. Um, um, sometimes for people from inside the community, um, they are restricted by cultural norms, So, um, for example, um, waktu waktu um, Hairunisa dan saya um, lakukan dokumentasi bahasa dengan bahasa sasak, um, dia tidak bisa berbicara dengan beberapa orang di dalam komunitas. Tapi saya bisa karena saya tidak dari komunitas itu. Um, tapi ada masalah beda untuk saya. Saya harus belajar bagaimana makanan without politely you know so um, ada ada masalah beda untuk saya jadi campuran dengan orang yang dari di dalam komunitas yang dan orang negeri itu bagus untuk um, untuk dokumentasi kita rekam ini so yang penting be flexible um, things will change hal akan berubah tapi it's okay tidak apa-apa um, kita pikir 
um, training seperti um, merekam audio, merekam video, software itu sangat penting. Dan kalau ada um, kalau ada grup kecil itu lebih bagus. Kalau ada banyak um, orang yang mengajar dengan so maybe one workshop leader dengan tiga atau empat um, participants di workshopnya. Oke, okay, itu banyak. Saya harap semua bisa um, uh, mengerti saya. Tapi um, ada beberapa hal um, yang um, beberapa link um, here. Ada link ke booklet. Ada juga link ke semua di arsip dari workshop ini. Dan ada juga website LDTC. Um, kalau ada orang yang penting lakukan workshop seperti ini di Amahera, di wilayah lain, um, LDTC bisa um, bantu kita. kita um, kami suka sekali berbicara dengan orang yang mau lakukan workshop. Dan kita, kami suka sekali juga lakukan workshopnya dan di um, tempat beda. Um, tapi kalau ada orang yang um, um, sangat mau, mau belajar banyak tentang dokumentasi bahasa, um, dua hal. Um, so setiap setiap um, tahun ada ada um, training webinar dokumentasi bahasa di Facebook dan ada link di sini saya bisa um, uh, bagikannya di dalam chat juga. Tapi ini ini um, free and um, dari LDTC dan Endangered Languages Project, Gary um, bekerja dengan proyek itu. Um, dan kalau ada orang yang mau belajar, um, sudah mulai untuk untuk ini ada saja tiga tiga um, webinar lagi, bisa bisa ikut. Tapi um, juga di um, di di waktu tidak baik untuk Indonesia. Saya pikir saya pikir um, sudah sudah like Midnight di Indonesia, tapi akan mulai um, di bulan Februari um, lagi kalau ada orang yang um, tertarik. Oke, okay. um, terima kasih banyak. Saya harap semua um, mengerti. Um, saya harap ini um, ada informasi di sini untuk workshop di, di uh, masa depan atau um, ada informasi untuk orang yang mau belajar banyak di um, di um, bahasa terancam merancam puna. So terima kasih, terima kasih, Omi Tang, and um, I look forward to your questions. This is very interesting because this is an international webinar, tapi rasa lokal karena keynote speakernya pakai bahasa Indonesia <laughs> dan juga mengkaji tentang bahasa daerah. Oke, okay. ada yang dari sini? Oke, okay. kalau begitu saya lemparkan ke audiens dari Zoom. Ada yang mau bertanya?
untuk penanya there is a questioner from the student this from makian pak jari all right Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan saya. Uh, jujur, saya, jujur saja saya kesulitan karena Pak Gary meneliti bahasa satu bahasa itu bahasa Makian. Nah, di situ ada mencontohkan itu saya lihat itu bahasa Waijon bukan bahasa bahasa Makian luar. Jadi saya mau tanya apa? kesulitan yang didapat oleh Bapak Geri itu saat meneliti bahasa makin itu bagaimana? Oke, kesulitan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for uh, admin ya nama panggilannya. Ya. Question for Mr. Geri. Pak Geri. Ya, ya, mungkin, mungkin mungkin saya kurang, kurang ngerti, ngerti pertanyaan, pertanyaan itu, itu tentang, tentang kesulitan, kesulitan meneliti bahasa, bahasa ya. Ya. The difficulties or the challenges that yeah, yeah. you got. Ya. 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 sebenarnya sebenarnya harus diakui bahwa saya belum dapat kesempatan meneliti bahasa bagian itu. Ya, saya cuma kumpul penelitian dari dari orang lain, misalnya Pak John Bowden yang tulis buku tata bahasa bagian tadi ya sekitar mungkin 20 tahun lalu ya. Ya. Tapi, Tapi untuk, untuk ada beberapa uh, kesulitan yang yang, yang muncul, muncul ya, ya kalau, kalau mau uh, mendokumentasi bahasa, bahasa uh, yang, yang pertama, pertama itu uh, dapat, dapat orang, orang yang, yang, yang bisa bantu untuk kumpul rekaman dan, dan untuk uh, cari, cari penutur, penutur dan, dan uh, orang, orang yang, yang mau uh, Ya, ya, yang mau bantu, bantu dalam program mendokumentasi bahasa. bahasa. Uh, uh, apalagi, apalagi ada masalah uh, ya, uh, uh, endangered language, language ya. Jadi, Jadi uh, ya, ya mungkin ada, ada yang 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 kata-kata uh, yang yang ya, 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 ya tidak, tidak diingat lagi. lagi. Mungkin ya, ada, ada yang yang, yang sudah hilang ya. ya. Jadi, Jadi kesulitan seperti, seperti itu yang, yang penting. penting. Uh, rekam apa, apa yang, yang ada, ada. Ya. Ya, ya tidak ya bukan, bukan cari yang, yang asli, asli atau, atau yang yang, uh, yang, yang disebut, disebut uh, uh, kuno atau, atau apalagi apa cuma merekam dan uh, ya, mendokumentasi apa, apa yang ada apa, apa yang yang, uh, yang bahasa ya bahasa sehari hari ya ini itu yang sangat penting ya Maybe you can add also, uh, Leah, what, what, what are the difficulties of, since you had some experience uh, documenting in um, in uh, NTT, I mean, what are difficulties faced in in language documentation? Yeah, but, but, but I, I should add, um, yeah, uh, uh, earlier I think, um, Ibu Rosita, Rosita you, you said that, that, that uh, Leah had, had studied bahasa Hawaii. Hawaii. Sebenarnya bahasa Hawu itu. Ya, yeah. yeah. bahasa Hawu yang ditutur di, di Pulau Sabu, di NTT, ya. Yeah. 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 yeah, I meant to say that earlier, but yeah, yeah. I forgot. Yeah. <laughs> Jadi, yeah. jadi ibu, ibu, ibu dia, dia juga sudah sudah mengelapi mendokumentasi uh, uh, 
bahasa di Indonesia juga tapi di NTT bukan di belum di di Maluku Utara. Um, yeah, yeah, and, and I, I think, think a lot, lot of the problems, problems would be quite similar, similar between Maluku Utara, Utara and um, and Tete. Um, mm -hmm. uh, I, think I think there's, there's a, lot a lot of the, the, the challenges, challenges are going to be different, different for every, every community, community. Um, um, because, because some, some communities, communities might be interested in doing language documentation, documentation. others, others might, might not, and so that's, that's a challenge, challenge to encourage people to want to do the documentation. Challenges, challenges as someone who is not, not from, from the from the place, place to do everything, everything but that's different <laughs> um, um, but um, I think I think, I think the, the biggest, biggest thing, thing that I find, find in how um, is that, um, that um, making sure that, that you and, and I think I mentioned, mentioned this that, that you get the language the everyday language the Bahasa Sahari Hadi because Waktu orang lihat orang negeri mereka mau bercerita mereka tidak mau berbicara bahasa sehari-hari jadi itu bisa sulit sedikit untuk no this should just be natural just um so I find that to be a challenge and also telling people why documentation is important and why we're doing that work. All right, thank you for the answer. So, so, any other any questions? Other questions? Okay, so okay, so there is there a is question, question from, from chat. chat. Yeah, yeah. <laughs> Wow. Yeah. Yeah, saya so, kami senang uh, ya yeah, ketemu dengan orang NTT di sini ya di uh, yeah, uh, maybe we can we can talk offline. Um, yeah, uh, you can uh, contact via email, and we can talk about collaboration. Yeah, I think the same. Um, yeah, we can talk offline if you're interested. Um, we can share our emails at the end of the um, workshop if anyone wants to reach out. And, and, yeah. Yeah. I, I can put a link to the slides and I think um, Leah has a link to her slides as well, probably that we can share. Um, if I can find them. Um, yeah, me too. Yeah. yeah. And, and and Maybe Leah, you can remind us about the webinar. You you said February is the next series of. Yeah, yeah, it's a webinar. Um, here I'll share. You, I'll share the. Um, let me pull up the Facebook group and I will share it, um, the screen. Yeah. Ah. Yeah. 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 This is our um, webinar group. Um, 
There are two webinars every year, one that begins in October and one that begins in February or January. Um, so you can see this one already began. We had a webinar on Saturday um, teaching, um, this was on syntax and morphology. So we learned about words and sentences. Um, and this Saturday will actually be me. I'll be presenting on biocultural knowledge. So every, you're welcome to join, um, even though the um, webinar is almost over. Um, but, but if you join this group, you can just follow the link in the presentation. I will share it in a moment. Um, you can follow that link and join and anyone can join. And it's a group of, I think, 2000 people from all over the world who are all interested in language documentation. So you can ask questions and get advice and visit the webinars and there's experts who can help and stuff like that. So I will share this group if anyone is interested. Biar tengah malam di di Ternate bisa ikut juga. Ya, ya. Sekarang di malam. Jadi um, every year we change the time. So tidak bagus untuk orang Indonesia, tapi um, di bulan Februari akan bagus untuk orang yang tinggal di Asia. Ah, ya. Yeah. Jadi mungkin pada tahun depan uh, waktu uh, diganti. Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. So, so the the question is, what is what is the method to to document local language? Yes. Did Did you want to take that one, Leah? Because this is sure. exactly what the uh, language documentation training center um, is helping with, so they are they are experts in this field. So I'll, I'll let Leah explain that some. Yeah. So, um, like Gary said, that's kind of our goal with the um, documentation language documentation center and the workshops. Um, what is necessary for documenting languages is a basic understanding of um, the community. You must know the community. So if you, it's your language, it's perfect. Um, and then you want to have an understanding of recording with um, audio recorders and video recorders. Um, and then how to take that data and transcribe it with different software. Um, and then um, archive those files. So those are kind of the steps. Um, you want to record, um, then you want to transcribe and translate and then archive. So those are the four steps to learn. Um, and the, uh, the knowledge of 
the equipment and the software is very important. Um, anyone can do it as long as they have that knowledge. Um, and it's um, easy to obtain if you have the training and there are options available at this point. Hopefully that was, that um, gave a little bit of an idea. And, and people could come to the workshop on Saturday to learn a little bit more, right? Yeah, you can remind come us, to the workshop. Remind us that, and the topic for Saturday, can you remind us? The topic for Saturday is um, biocultural and traditional knowledge. So, from a fell on it, that, oh, yeah, yeah. Um, and documenting yeah. that. So, we'll be talking about that. Yeah. Yeah, jadi hal yang sangat penting ya pada hari Sabtu ini. Yeah, hari, what? Ya, akan hari, hari apa? Hari apa? Hari di Minggu. <laughs> hari, hari Minggu, Minggu malam. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Tapi kalau kalau ikut ke grup di Facebook, um, semua semua webinar sudah um, mereka direkam. Jadi um, sudah ada videonya di grup. Bisa lihatnya waktu tidak malam. <laughs> Jadi bisa orang bisa uh, nonton video di Facebook juga kan? Ya, bisa nonton ya. Ya, ya. Baik, jadi banyak materi di website itu di Facebooknya. Jadi ya, ya. ya. Coba lihat dulu di sana. Ya, ya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan uh, kami bisa uh, sebelum lama <laughs> kami bisa kunjungi uh, kota Ternate dan bergabung di sana. Yeah. Terima kasih banyak semua. Hmm. Yeah. Uh, excuse me, teman-teman uh, admin. Yeah. Hello. Yeah. Terima kasih teman-teman admin. Saya mau mengucapkan I want to express our profound gratitude to Professor Gary Halton and Ibu Lea Papas for uh, completing the presentation of, for the webinar this morning. And I think. Uh, we have one homework, Pak Gary. We would like to, to uh, you know, to make a, a cooperation between the Department of Linguistic Linguistic from University of Hawaii at Manoa and maybe uh, 
uh, with the faculty of teacher training and education, especially with the uh, language uh, department. Uh, do you think that's possible? Yes, we would very much welcome that. Okay, okay. Yes. So we will um, we will discuss it in, in intensively with uh, our colleagues in in language department. We have uh <laughs> Recording stopped. Ya, sampai ketemu lagi ya. berharap Bapak Ibu bisa hadir lagi di acara kami selanjutnya. Ini jika ada mahasiswa kami yang nanti juga bisa mengambil penelitian-penelitian selain dari pengajaran ada juga yang terkait dengan yang tadi ya yang local representation itu sehingga menambah hasana wawasan dan ilmu kami. Sebelum tutup mungkin ada Ibu Kapur saya sampai Oh, yeah, thank you.
Ya sudah terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu sudah selesai Boleh Boleh end ya Lihat teman-teman masuk Atau boleh mungkin ada kegiatan lain silakan meninggalkan ini nanti gabung lagi